todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y en el video de hoy les traigo la reseña de un polvo que he estado viendo hasta el cansancio por aquí por YouTube y que la verdad a veces decía, no, es que ya lo tengo que probar porque parece ser el mejor polvo del mundo y después decía... Al final de cuentas es un polvo, no sé qué diferencia vaya a ser en mi vida. Sobre todo me iba más hacia el no, porque a pesar de que todo el mundo dice que es un polvo bastante barato, aquí en México no lo consigues muy barato. Y es este polvo de aquí, el No Color Powder de la marca RCMA. Aunque la verdad trae bastante producto y si pensamos en la cantidad que trae y la cantidad de producto que se usa de estas cosas, que es muy muy poquita, pues este polvo dura muchísimo, así que... Pues me decidí a pedirlo, sobre todo porque quería hacer la reseña para ustedes y obviamente también quería probarlo. Y bueno, el día de hoy ya lo traigo en el rostro, por supuesto que les grabé mis primeras impresiones porque hoy lo probé por primera vez. Y para ver si de verdad hace alguna diferencia en mi vida, en este lado del rostro estoy utilizando pues este polvo. No utilicé hoy sellador de maquillaje ni nada que le pueda ayudar, o sea, no me puse más nada después del polvo sellador. Y de este lado estoy utilizando los High Definition eh, de ELF, que más o menos se supone que son el mismo tipo de producto, ¿qué les parece si mejor nos vamos a la aplicación, a la primera impresión? La base que me voy a colocar realmente es una CC Cream y es la CC Cream de Bell y lo voy a hacer porque obviamente una CC Cream es muchísimo más hidratante que una base, algunas bases ya sus propiedades te traen el hecho de controlarte la grasa y de otras cosas además esta es la base que he estado utilizando prácticamente a diario desde hace como dos meses o algo así de hecho ya está a punto de terminarse y la tengo muy muy bien calada así que creo que es la mejor opción para utilizar en este video y voy a utilizar el corrector de LA Girl en el tono Yellow, el Pro HD Conceal Y listo, ahora sí llegó el momento de utilizar el polvo de RCMA. El bote yo creo que ya lo han visto miles de veces y lo conocen más que de sobra. Es un bote de plástico, la tapa es de plástico. Trae tres onzas y acá atrás trae una etiqueta que dice que los ingredientes que trae son talco y sílica. Que además dice que es el perfecto polvo sellador universal para todos los tipos de pieles. Que no contiene absolutamente ningún pigmento, ningún perfume. Y que no va a alterar jamás el color de la base de maquillaje o nuestro tono natural de la piel. Y que va a sellar el maquillaje y va a dejar un acabado... Mmm, Déjenme recordar cómo se traduce esta palabra porque no me acuerdo. Un acabado... Ay, ¿cómo se traduce? Ah, 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 ah. Mm. Como, como bonito. <risa> bonito no. Bueno, sí, no me acuerdo cómo se traduce, pero va a dejar un acabado, sí, como, como muy perfecto, pero, pero natural. Y además dice que no va a causar flashback. O sea, que cuando te tomen una foto con flash no te va a dejar la cara blanquecina o no se va a ver como otros polvos de este estilo. Que el problema de esos polvos, como por ejemplo el de Elf, es que si te lo colocas... Cuando te van a tomar una fotografía y no te lo quitas bien, cuando te toman la foto se te ve la mancha eh, o los restos de polvo blanco. Tú en persona no te los ves, te ves bien, te ves sin ningún producto extra, pero solo lo notas cuando te toman una fotografía. Así que si usan este tipo de polvos para eventos, yo les recomiendo que se tomen una fotografía con flash antes de salir. Pero estos dicen que no van a producir ese efecto. Por supuesto que lo voy a comprobar, me voy a tomar una fotografía con flash. Pero ahora vamos a abrir el bote. Lo voy a abrir así por completo porque la verdad se me hace un empaque, como todo el mundo lo dice, se me hace un empaque bastante complicado de utilizar a mí me gusta siempre quitarles la tapa a este tipo de polvos para en la misma tapa echar el producto pero antes lo quiero tocar aquí está el producto se siente muy suave y sinceramente sí se siente diferente a los otros polvos de este estilo. Generalmente estos polvos tienen sílica y una de las cosas que hacen es que te dejan la piel muchísimo más perfecta. Pero cuando tú los tocas tú sientes ese efecto. Es muy diferente la sensación por ejemplo del de ELF. El de RCMA se siente más como polvo, polvo finito. Cuando lo sientes entre los dedos sientes esa suavidad que te va a dejar en el rostro. Pero con los de ELF se siente más. Tú los agarras y los dedos se te resbalan de lo suave que ya te quedó. Este no. Porque ese ingrediente es el que cuando te lo pones en la cara es el que te va a ayudar con ese efecto HD. Por eso este tipo de polvos son high definition. Lo que hacen es dejarte como un aspecto mucho más lisito en el rostro, por decirlo de alguna manera. Estos de RCMA no dicen que son HD. Solo dicen que no tienen color y son traslúcidos. Pero de todas maneras trae sílica, así que debería funcionar más o menos de la misma manera. Voy a agarrar esta brocha que está limpia. Y lo voy a pasar de una vez en la ojera. Mm, 
no siento una suavidad extrema en el rostro, sin embargo en efecto no se ve que traigo, o sea, no se ve que traigo más producto, el lado que no traigo y el lado que traigo igual, como quiero decir no le agregó más peso, realmente no noto que haya hecho absolutamente más nada, pero lo que sí voy a hacer es ponerme un poquito más en la ojera para que la selle bien en la ojera por ejemplo no noto que me haya hecho pliegues, de hecho siento que me selló bastante bien la ojera, se ve como se ve bien, se ve bonito, me gusta en general se siente bastante bastante bien, voy a agarrar esta brocha y del otro lado me voy a colocar los polvos de ELF, nada más para que veamos si hay alguna diferencia entre los dos a lo largo del día, aunque por supuesto ya saben que yo voy a seguir utilizando este polvo muchísimo más tiempo para probarlo más Este tipo de polvo se supone que no tiene color ninguno, realmente se supone que todos son traslúcidos. Pero hay algunos que en verdad sí que te dejan ese efecto como un poquito más blanquecino en la piel. Y con el de ELF se siente muchísimo más suave, pero ya me lo imaginaba por la textura de ambos polvos. Pero no lo digo como si fuera un problema, solo lo digo como un apunte porque realmente no pasa nada. La diferencia tampoco es tanta, pero sí se siente muchísimo más suave el lado de ELF. Matificaron un poquito los dos, pero dejando un aspecto natural. Creo que los dos hicieron lo mismo. La ojera yo la siento hasta el momento igual de los dos lados. Son las 8 y media de la mañana del 4 de abril. Y a partir de aquí voy entonces a empezar a contar los días en los cuales voy a estar probando el polvo de RCMA. Así que bueno, por el momento, todo bien. Nos vemos en un ratito. Primero quiero ver algo que me da mucha curiosidad y es la parte de mi ojeras. Porque ya les dije que son, esa zona de mi cara es bastante reseca. Creo que las dos se ven bastante bien, no se ve demasiado cuarteado, está bien. Lo que sí pueden ver seguramente es que estoy brillando bastante, entonces ahora me voy a tocar para ver si es grasa o qué es. Primero del lado del CMA, tengo un poquito de grasita aquí por la nariz. De por acá no se siente tanto, ahora del lado de él tengo un poquito de grasita por la frente, la nariz. Acá no, este es iluminador, eso no es grasa, es iluminador. Y aquí tampoco se siente, se siente grasa aquí de ambos lados. Más o menos van los dos muy parecidos. Ya han pasado unas dos horas desde la última actualización y quiero enseñarles cómo va el polvo. Yo la verdad sí creo que ya me salió bastante grasita. Sí, ya me salió grasita por aquí. Por aquí creo que no. Por la nariz, bueno, ya les había dicho que sí. Y nada más. Y del otro lado donde me puse el de Elf, tengo grasita por acá. Y tengo grasita, pero muy poca por aquí por la nariz. Creo que donde más tengo grasita es por la frente. Y ya está. Pero básicamente yo estoy viendo los dos iguales, la verdad. Y aquí en la parte de las ojeras, eh, sí, los dos iguales. No veo muchísima diferencia. Según yo, han pasado ya más de 8 horas desde que me puse los polvos. No me he retocado ni una sola vez durante el día, así que este brillo que tengo en la cara es normal. Yo quería ver si estos polvos me ayudaban a retener el brillo, aunque no es algo que estos polvos digan que van a hacer, sino más bien no agregarte peso a la cara, no cambiarte el color de la base y dejarte un aspecto como más natural. Y eso sí que lo hicieron, se los dije desde la mañana. Yo quería observar si sí, notaba alguna diferencia en cuanto al comportamiento, alguna mejoría en cuanto al utilizar estos polvos, pero la verdad es que creo que se comportaron básicamente igual. Tengo grasita por toda la frente. La verdad es que no tengo grasa en exceso porque yo ya no produzco grasa en exceso, pero sí me salen estos brillos y un poquito de grasita. Y yo lo único que hago eh, a lo largo del día es utilizar este papel, papel higiénico o servilletas y presionar para eliminarme el exceso de grasita y listo, eso es todo lo que hago me voy a retocar con estos mismos polvos oh, ya tiré como un kilo o oh, no, el empaque de verdad que sí es terrible y en verdad cuando te los aplicas no se siente como que eh, te agreguen peso al rostro eso sí es una cosa que me, que me gustó de ellos Realmente no vi muchísima diferencia entre utilizar estos y los de él. Tampoco lo vi en la foto que me tomé con Flash. 
y estos bueno es algo que te prometen que no hacen y realmente no lo hicieron así que por el día de hoy que fue la primera vez que los utilicé sí puedo decir que me gustaron aunque en verdad de verdad de verdad no vi absolutamente ninguna diferencia con los de elf en cuanto a cómo se desenvolvieron ambos durante todo el día así que por este clip lo vamos a dejar hasta aquí en un ratito más ya días después les voy a contar qué me parece finalmente este polvo Estamos a 18 de mayo y considero que ya llevo un tiempo bastante, bastante prudente de estar probando el polvo de RCMA. Quiero decirles que no es el único polvo que está utilizando en todo este tiempo. Quería en verdad notar si había grandes grandes diferencias con otros tipos de polvos que yo utilizo otros polvos que estuve utilizando fueron el de Bisú en el tono eh, traslúcido también utilicé muchísimo el de LA Girl el Pro Face HD en el tono Nude Beige y otro más fue uno suelto de la marca W7 el Banana Dreams ahora vamos directamente a hablar de los pros y los contras de este polvo vamos a empezar como siempre con las cosas buenas y positivas el primer pro para mí es un polvo que no me parece que altere las características de la base. Quiero decir que si tu base es luminosa, se sigue viendo luminosa. Y eso a mí me parece bueno porque hay veces que nosotros queremos que el polvo selle completamente nuestra base o BB cream o lo que sea, pero que no altere esas características. Entonces, si están buscando un polvo así, yo creo que este polvo les puede gustar, les puede servir. Otra cosa buena que tiene, que me parece también muy importante, es que no le agrega nada, 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 nada de peso a la piel. Se ve prácticamente invisible, de verdad. Otra cosa muy buena que tiene es que a pesar de ser pues, de este tipo de polvos no hay flashback con esto no va a reflejar la luz de esa manera tan tan fea entonces puedes utilizarlo para la noche para cuando te van a tomar fotos con flash puedes hacerte el baking muy confiada de que no te va a pasar nada y eso es algo bastante bastante bueno sin embargo no me parece que esto sea exactamente lo mismo que esto ni que haga las mismas cosas que este polvo tú puedes ver como este polvo HD hace algo por tu piel en cambio este no me parece que te ayude por ejemplo a disimular un poco más los poros ni a dejarte la piel muchísimo más suave y no lo digo para nada como algo malo solo quiero decir que no me parecen exactamente la misma cosa eh, dice que sirve para todos los tipos de piel es algo que bueno yo solo lo utilicé en mi tipo de piel pero por lo que yo veo en internet le gusta a gente de piel seca de piel grasa de piel mixta entonces pienso que eso es verdad, vamos a pasar rápidamente a las cosas negativas y la primera cosa es este empaque, es horroroso, es un desastre de este polvo no hay que utilizar muchísimo producto, con muy muy poquito ya se tiene para todo el rostro entonces yo creo que esto me va a durar toda la vida, pero eh, ven que he gastado todo esto y sinceramente creo que en mi piel me he puesto la mitad y la otra mitad ha terminado en el suelo porque es que se desperdicia muchísimo, eh, yo he tratado de hacer un montón de cosas para desperdiciar menos cantidad o la menos cantidad posible si este empaque de ELF lo odio bueno, este es peor no tiene nada que ver con el material sino tiene que ver con la forma del empaque otra cosa que a mí realmente no me gustó mucho pero creo que eso ya es exagerar de exigente es que sí no tiene colores, ¿verdad? pero sí que notaba ahí como que una cosita blanquecina muy, muy, muy tenue, de verdad y una vez que ya eh, difuminó todo pues como que no se notaba demasiado yo creo que a lo mejor una piel muchísimo más, más morena a lo mejor sí que se le podría notar eso pero no estoy segura, entonces también no debería de asegurar algo que no sé, de ahí en fuera yo sinceramente no le encuentro absolutamente nada más negativo, creo que es un polvo excelente no sé por qué no se convirtió en mi polvo favorito, yo creo que es por el empaque, porque me molesta muchísimo utilizarlo por todo lo que desperdicio y también es porque yo tiendo a preferir más los eh, polvos en tonos como amarillitos, estos tipo banana yo creo que es por eso, voy a ingeniármela a saber eh, a dónde lo muevo a dónde lo cambio para que yo lo pueda seguir utilizando feliz, porque es un polvo en verdad muy muy bueno, quizá otra cosa mala que tenga es que no es tan tan fácil de conseguir pero eso no se lo puedo adjudicar al polvo a cómo funciona, sino pues a lo mejor a la marca, cómo se distribuye o yo qué sé les voy a dejar acá abajito en la cajita de información el link de la tienda donde yo lo compré, si me preguntan si yo lo recomiendo si sí lo recomiendo, es un muy muy buen polvo si me preguntan si yo pienso que lo necesitan a toda costa no pienso que lo necesiten a toda costa creo que hay otros muy buenos polvos más accesibles que podemos encontrar pero si ustedes en verdad quieren probarlo pero tienen muchísimos deseos de probarlo yo creo que les va a gustar, yo creo que no se van a arrepentir y listo chicas y chicos, eso fue todo por el video de hoy se me va a acabar la batería en un segundito acuérdense que me encuentran en redes sociales como Carla Burelo en Facebook, en Twitter en Instagram y que si se quieren suscribir a este canal, lo pueden hacer dándole clic a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y eso es todo por el día de hoy, espero que estén muy muy bien, nos vemos en el siguiente video Thank you.